ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானம் இந்தியாவுக்கு வருமா வருவதாக ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கு இந்தியாவின் ஜி டுவெண்ட்டி கான்ஃபரன்ஸில் ரஷ்யா வருமா கண்டிப்பாக வரலாம் ஆனால் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரின் காரணமாக இந்தியாவுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ஜி டுவெண்ட்டி கான்பரன்ஸ் கூட்டங்களுக்கு ரஷ்யாவை அழைக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து அழைத்தாக வேண்டும் அப்படின்னு தான் சொல்லும் ஆனா இதுல இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா இந்தியா கொஞ்சம் மாஸ் காட்டியிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவுக்கும் சரி இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல மொத்த நேட்டோ நாடுகளுக்கும் எதிராக இந்தியா ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி கான்பரன்ஸ் விஷயத்துல அது என்ன விஷயம் அது ஏன் இந்தியா ரஷ்யா உறவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோல தெளிவாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு பேட்ச் ஏஎம்சி போர் விமானம் தயாரிப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப அடுத்த இன்னொரு வகையான ஏஎம்சி போர் விமானம் செய்வதற்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் செஞ்சிருக்காங்க திஸ் இஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ் அதாவது புதியதாக இன்னொரு செட் ஆஃப் ஏஎம்சி போர் விமானத்தை தயாரிப்பதற்கான அக்ரிமெண்ட் அந்த நிறுவனங்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க அந்த அளவுக்கு உலக தரம் வாய்ந்த நிறுவனங்கள் இந்த புதிய இன்னொரு செட் ஆஃப் ஏஎம்சி போர் விமானங்களுக்கான அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணிட்டாங்க அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பற்றி பார்க்கலாம் சைனாவுக்கு வந்திருக்க புதிய சிக்கல் பற்றி பார்க்கலாம் அமெரிக்கா எப்படி இந்தியாவுடன் ரொம்பவும் நெருங்கி வர முயற்சி செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை ஒரு சில நாடுகளுக்கு மட்டும் விற்பனை செய்வதனால இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்ன அதனால உண்மையிலேயே யாருக்கு பாதிப்பு ஆபத்து அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எல்லாமே சூப்பர் தரவ் டிஃபென்ஸ் நியூஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்தியா பையிங் ரஷ்யன் ஆயில் இஸ் நன் ஆஃப் அவர் பிசினஸ் செய்ஸ் ஜெர்மன் அம்பாசிடர் அதாவது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு உலக அளவில் இந்தியாவை பற்றி யாராவது தவறாக பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அவங்க முதல்ல பேசுற பேச்சு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யா வந்து குறைந்த விலையில் இந்தியாவுக்கு ஆயுள கொடுக்குது கொஞ்சம் பண லாபத்துக்காகவே இந்தியா வந்து குறைந்த விலையில் டிஸ்கவுண்ட் என்ற முறையில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து ஆயுள வாங்குறாங்க அது உக்ரைனுக்கு எதிராக ரஷ்யா செய்யக்கூடிய போருக்கு பினான்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடாதா பணம் கொடுக்கற மாதிரி ஆகிடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேரும் பேசுற விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இது பலரும் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க முக்கியமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் இதை பற்றி வெளிப்படையாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க நம்ம ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்து அடிக்கடி அதை பற்றி எதிர்த்து சாடி பேசுற விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப ஜெர்மன் நாட்டில் உள்ள ஒரு பெரிய அதிகாரி இந்தியாவுக்கு வர்றாரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரஷ்யா விட்டு இருந்து இந்தியா ஆயில் வாங்குறது அவங்களோட பிசினஸ் அவங்களோட விஷயம் அதுல நம்ம ஏன் தலையிடணும் அது இட்ஸ் தேர் ஓன் பிசினஸ் இட் இஸ் நன் ஆஃப் அவர் பிசினஸ் அது வெளிப்படையா சொல்லணும்னா இன்னும் கொச்சையா சொல்லணும்னா அது அவங்களோட விஷயம் நம்ம எதுக்கு சும்மா புலம்பிக்கிட்டு அப்படின்னு ஜெர்மன் அம்பாசிடரே சொல்லிட்டாரு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஐரோப்பிய கண்டத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்குமே தெரியும் ஆனா இந்த அமெரிக்காக்காரன் எதுவாவது சொல்லுவான் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அப்பப்ப ஏதாவது பேசிக்கிறது இப்ப உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இனிமே இந்தியாவை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுல பிரயோஜனமே இல்லை அது அவங்களோட பாலிடிக்ஸ் அவங்களோட பொருளாதாரம் அவங்களோட ட்ரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதையா நம்ம போய் தொந்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருமே ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரியா ரஷ்யா உக்ரைன் வார் சைனா வில் பி ஹை ஆன் அஜெண்டா ஆஃப் சான்சலர் ஸ்கால்ஸ் இந்தியா விசிட் நம்ம ஜெர்மனியோட தலைவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு வரும்போது அவங்க பேசக்கூடிய விஷயம் ஒன்னே ஒன்று தான் என்னது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இருக்கு நடக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல இந்தியா எப்படிப்பட்ட உதவிகளை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பேச்சுவார்த்தை எப்படிப்பட்ட உதவிகள்னா ஒண்ணுமே இல்லை ரஷ்யா கிட்டையும் உக்ரைன் கிட்டையும் பேசி இந்த போர் எப்படியாவது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருங்க அப்படின்னு இந்தியா பேசணுங்கிற விஷயத்த எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளுமே அமெரிக்காவுமே ஆசைப்படுது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி இந்தியாவிடம் பேசுறதுக்காகத்தான் இந்த ஜெர்மன் நாட்டு தலைவர் வர்றாரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சைனா சைனாவை எப்படி ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் அதுக்காக ஐரோப்பிய நாடுகள் இந்தியாவுடன் எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்தோடையும் 
ஜெர்மனி நாட்டு தலைவர் வர்றாரு ஆனா அவர் வந்து ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி போய்தான் ஜெர்மனி தலைவர் வந்து சைனாவுக்கு போய் ஆயிரம் அக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாரு இந்த ஐரோப்பிய நாட்டு தலைவர்களே இப்படித்தான் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஜெய்சங்கர் கரெக்டா சொன்னாரு உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனை எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையுமே அவனு பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அவனுகளோட பிரச்சனை மட்டும் உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனை அப்படிம்பாரு சரியா இந்தியா நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டி தே ஹவ் ரிடியூஸ்ட் வெயிட் டைம் ஃபார் விசா அமெரிக்கா சொல்லியிருக்கு அமெரிக்கா என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவுக்கு விசா கொடுக்கலன்னா நாங்கள் யாருக்கு கொடுப்போம் சொல்லுங்க அப்படின்னு இந்த பேண்டமிக் டைம்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் விசாஸ் பிளஸ் டைமிங் அதுலலாம் கொஞ்சம் சிக்கல் இருந்தது நம்பர் ஆஃப் விசாஸ் குறைச்சாங்க டைமிங்கை வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க விசா கிடைக்கிற டைமிங்கை வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க நிறைய பேரும் இது வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணமாக தான் அமெரிக்கா இதை செஞ்சது அதுவும் ஓரளவுக்கு உண்மைதான் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்தியா வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுனா நமக்கு வேற நிறைய சிக்கல் வரும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல இந்தியாவோட உதவி நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்தை உணர்ந்து இப்ப எல்லா விஷயத்தையும் சரி செஞ்சிட்டோம் இந்தியாவுக்கு கொடுக்கலன்னா நாங்கள் யாருக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு திருப்பி கொஞ்சம் ஐஸ் போட்டு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க சரி ஓகே இந்தியன் ஆர்மி ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்ஸ் சேஞ்ச் இன் பர்சியூட் ஆஃப் ரைட் மிக்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் அண்ட் பிராண்ட் இந்த பிரெயின் அண்ட் பிராண்ட் கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் நம்ம ஒரு வீடியோல விளக்கம் பண்ணியிருக்கிறோம் பிரெயின் மூல ஒண்ணும் இல்ல பிராண்ட் உடல் சக்தி பொதுவாகவே நம்ம ஆர்மியில வந்து நீங்க சேரணும்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெரிய போஸ்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் தகுதி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உடல் தகுதி கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ரைட்டிங் ஒரு ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் இருக்கு அந்த ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணாதான் அப்புறம் குரூப் டிஸ்கஷன் இன்டர்வியூ அப்படின்னு செலக்ஷன் ஆகி உள்ள போயிடலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய பதவிகளுக்கு சொல்றேன் நம்ம இந்திய ராணுவத்தில் ஒரு சில பெரிய பதவிகளுக்கு நம்ம இந்திய ராணுவத்தில் இனிமே செலக்ஷன் ப்ராசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து மாறுது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறிடுச்சு இனிமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரெயினை செக் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் பிராணை செக் பண்றது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரெயின் செக் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் உடல் தகுதியை செக் பண்றது அப்படின்னா அர்த்தம் என்னன்னா இனிமே நீங்க ஒரு பெரிய பதவியில ராணுவத்துல சேரணும்னா எடுத்த உடனேயே ரைட்டிங் டெஸ்ட் தான் ரைட்டிங் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உடல் தகுதி பார்ப்பாங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லதா கேட்டதா இது உண்மையிலேயே என்கரேஜ் பண்ற விஷயமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பிரெயின் ஸ்டாமிங் பண்ணா தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிய வைக்க முடியும் அது இன்னொரு டாபிக் சரியா இந்தியா உக்ரைன் டிஸ்கஸ் உக்ரைனியன் பீஸ் பிளான் இதை தான் நான் தொடக்கத்தில் சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவும் உக்ரைனும் எப்படி இந்த போற முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் எப்படி ஒரு அமைதியான நிலைக்கு திரும்பலாம் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் தொடங்கி இருக்கிறதாக செய்தி வந்திருக்கு இந்தியா சைனா டிஸ்கஸ் ப்ரப்போசல்ஸ் ஃபார் டிஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இன் ரிமைனிங் ஏரியாஸ் இன் ஓப்பன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மேனர் இது தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கு இந்த சைனா காரணங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பாத்தீங்களா ஒரு நல்ல இந்தியன் டீயும் பிஸ்கட்டும் சாப்பிடணும்னா ஓகே டிஸ்கஷனை தொடங்கிடுவோம் எப்படியாவது இன்னும் பின்வாங்காம இருக்கக்கூடிய படைகளை பின்வாங்க வைக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு திருப்பியும் பேச போறதா ஒரு டிஸ்கஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்னொரு அசத்தலான செய்தி மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாருமே எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய செய்தி பிஇஎல் சயின்ஸ் எம்ஓயூஎஸ் வித் ஏடிஏ டிஆர்டிஓ ஃபார் அட்வான்ஸ்ட் மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த நவரத்னா டிஃபென்ஸ் பிஎஸ்யு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு எல்லாருமே பிஇஎல் பிஇஎல் அப்படிம்பாங்க பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் அப்புறம் நம்ம நாட்டுக்கு சொந்தமான ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஏடிஏ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு டிஆர்டிஓ அப்படின்னு இருக்கு இந்த மூணு நிறுவனங்களுமே ஒன்னாக இணைந்து ஏற்கனவே தயாரிப்பில் இருக்கு பாத்தீங்களா ஏஎம்சி போர் விமானம் அதை தவிர இன்னொரு மிக நவீன ஏஎம்சி போர் விமானத்தை தயாரிப்பதற்கான டீல் வந்து இன்னைக்கு நடந்திருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல நாலாவது ஒரு வெயிட்டான நிறுவனம் இருக்கு உலக தரம் வாய்ந்த பெரிய பெரிய ஆட்டோமேஷன் பெரிய பெரிய செக்யூரிட்டி பெரிய பெரிய டைனாமிக்ஸ் ரிலேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் சரி சாப்ட்வேரும் சரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் சரி ரொம்ப முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரைவேட் நிறுவனம் தான் இந்த சிஸ்கோ நிறுவனம் சோ ஏடிஏ பிஎல் DRDO, Cisco, இந்த நான்கு நிறுவனங்களும் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மெகா அக்ரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க எதுக்குன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஏஎம்சி போர் விமானம் போக நெக்ஸ்ட் செட் 
IAF's procurement of F-35 stealth fighter jets. I mean, who is that? America is a rear admiral. This is a very important We all have to talk about F-35. We have to come to the Aero India program. And now, we have to say that we have to talk F-35 India Wangra the Pati or Pecho Arthur Nadakra the Unma Abdin or a report Wandrike. If the end Alauke Unma Abdin Teriela, Kandipaka Namukuri F-35 poor Vimanam Tevaya, Uplinger the Uperia Visha, F-21 Pati or Pakam Pech and Adam the Guterke, Kandipaka India on the F-16 Wangad. F-16 upgrade Pani, Nam India Ukaka Sanjada, F-21 Uplinger there. The Lockheed Martin on the Solicitor Ana and I put the Enna Sadina or Mukiamana or Piri Admiral on the America win or Piri a poor woman at Talavadi Solicara Renane Unmaile, India win, IAF, India win, Vimana Patecum, America Vacum in the F thirty five India Wangra the Patti Rombo Mukiamana Uri, Pecho at another good trick. I've been a report on the K. In your report, every one the Kana. In the air of India, F 35 poor women on the room, a period saga sangla senja the Abdin Sonangala. Adwanda de Russia, Kedraga, Venumune Kundu on the Abdin Sodranga. F 35 is a lure for India to move away from the Russia's Sukaisu 57. Ipa Kuncha Rankalagaway, India on the Russia Ketendu and the Sukaisu 57 poor women the Wangi Dumo. For example, India Uka Tevayana Nuti Padinangi. At the generation, poor women at the Wangra the Kirka Kudia Neratala, Aduan in the Russia order, Sukai Su fifty seven poor women among Erdichana, Adunoda amount on the Palla billion dollar Ruko. For example, or the ten, fifteen, twenty billion dollar Ure Neratala, Russia Ukupogna, I put your poor Nadaka Kudia Nera, Aduan the Russia Ukur, Piri Vishima Ruko, my dear friends. India was sanctioned upon India. The Purla the Tadayu, India, Uku Vidika Mudia, Russia in Aydangla, Pritotan, the India, Wangi Kitaranda, America is on Panamudia, my dear friends. India was sanctioned Paniting in America Kali, America in Ula Piri Piri and the Ruan Angle, Lipodik, India in research and development plus design. Either Vachida, Nadaka there. So, India, Yudumi, Purla the Tadayu, Apri Brini, Yudu, Unu Panamudia, Yana software export on the India is the world leader. India is the number one. America is the number one. Europe is the number one. The world is the number one. India 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 is the number in the F 35 Kondu and the Daga, Solo Perde. Ipri Solo Kita in the Narathala in the Admiral on the Penas Olir Karna, India F 35 Poor Vimanata, Stealth Fighter Jetta Wangarath Kana, Advanced Conversation Kandipa Narandaki Abdin Soldier. Achriman Urvisha Marke, Sarikuncha Wheat Pani Papa. Saria, Russian Foreign Minister Lavrov to attend G20 Foreign Ministers Meet in India next month. At the Master Lundu, Walakatrola, Migapiri and Adagalin, Foreign Ministers order meeting as part of G20 India Avalan Adakapo. Idalavande, Russia win Foreign Minister Lauro attend Panapora. You were attend Panalama, Vendama, Russia of Kupra Lama, Kupra Venduma, Kupra Kudada, Kupra Kudadi, Abdin Sonongalan, Nereber Kranga, and India Alamudia, Russia G20 Kavarlana Yar Varode, Abdin. Kandipaga Russia were the other yar methodicumudia de Abdin Mudipane, Law Rover, Coopte, Adamas and Adaka Kudia, Foreign Ministers meeting, G twenty meeting, Law Rover. Saria Al Saman the Pata Inur Mukiaman Vishirke, Nasolra and Archery Padwing. Saria Eleven Palestinians killed over hundred people injured during Israeli raid targeting militants in West Bank. Israel won the Netike Pata Pahala. The Palestinian Makal Lirka Kudia Rangal on the raid Panir Kranga Angavanda Adiaman Thiwar Vadigal Adiaman Aidangal Irkarada on the information Adipadilla Ay the Taka the Senja the Lair Padunur Bear and the Adathle Arandar Kanga Nutukum Adiaman Makal on the Kaya Patadaha Saidi Vandaki, the Adiama Parola in the Saidi Vilia Varla Ana Israel Nate on the Pata Pahale or Peria Taka the 
செஞ்சிருக்கு இந்தியா கிவ்ஸ் ஹோப் ஃபார் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா பில் கேட்ஸ் பில் கேட்ஸுக்கு இன்னும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஐந்து அல்லது பத்து வருடங்களுக்கு ஏதோ இந்தியாவில் டார்கெட் செட் பண்ணிட்டாரு சரியா இந்தியாவில் நமக்கு இது கிடைக்கணும் அது வந்து அடுத்த வேக்சின் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அல்லது என்ஜிஓ ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அல்லது கிரீன் எனர்ஜி ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அல்லனா கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று டார்கெட் பண்ணிட்டாப்பில் யாரு பில் கேட்ஸ் அதனால இந்தியா தான் இனிமே உலகத்தின் வருங்காலம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் நீங்க வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து எப்படி இந்த உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய வருங்காலமாக இருக்க போகுது அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரு எல்லா விஷயத்தையுமே டச் பண்ணியிருக்கிறாரு டிஃபென்ஸ்ல இருந்து எக்கானமியில இருந்து ட்ரேட்ல இருந்து சில்ட்ரன் குரோத்ல இருந்து அகாடமி எஜுகேஷன் ஆயிலண்ட் சோலார் லித்தியம் அப்படின்னு நிறைய விஷயத்த டச் பண்ணி இந்தியா தான் இனிமே உலகத்தின் வருங்காலம் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதியிருக்கிறாரு நான் இப்ப சொன்ன ஒரு லிஸ்ட் இதுல அவருக்கு எது தேவை அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் சரியா ஹோஸ்ட் இந்தியா டசன் வாண்ட் ஜி டுவெண்ட்டி டு டிஸ்கஸ் ஃபர்தர் ரஷ்யா சாங்ஷன்ஸ் இதுதான் சொன்னேன் நான் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்ல போறேன்னு சொன்னேன்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து சோர்சஸ் முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜி டுவெண்ட்டிக்கு ரஷ்யாவை அலோவ் பண்ணுங்க ரஷ்யாவை கூப்பிடுங்க ரஷ்யா வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் முக்கியமாக அமெரிக்கா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா நீங்க கண்டிப்பா இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டத்துல இன்னும் அதிகமான பொருளாதார தடைகள் ரஷ்யாவுக்கு எப்படி போடலாம் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோள் வச்சிருக்கு அதுக்கு இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா இன்னும் என்னையா சாங்ஷன்ஸ் இருக்கு ரஷ்யா மேல இன்னும் போடுறதுக்கு என்ன பொருளாதார தடைகள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டத்திலையுமே ரஷ்யாவின் பொருளாதார தடைகள் பற்றி பேச முடியாது அதாவது இன்னும் அதிகமான பொருளாதார தடைகள் என்ன போடலாம் அப்படின்னு எதுவுமே பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு கெத்து தானே கண்டிப்பா கெத்து தான் த பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் பிரம்மாஸ் மிசைல் சேல் டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா நம்ம நேற்று இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்தியாவின் அதிகமான பிரம்மாஸ் ஏவுகணை வியாபாரம் வந்து பிலிப்பைன்ஸ் மலேசியா இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு இப்ப ஜப்பான் கூட கேட்டிருக்கதாக ஒரு செய்தி இருக்கு இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு அதிகமான வியாபாரம் செய்யப்படும் எதுக்குன்னா அதை தான் நேற்று வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் இந்த சவுத் சைனா சீ இருக்கு பார்த்தீங்களா தென்சீன கடல் இந்த தென்சீன கடல்ல பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் இது மாதிரியான நாடுகள் பிரம்மா சாயுதத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நீ உன் சுண்டு விரல் அசைச்சா கூட நாங்க தாக்குவோம் அப்படின்ற மாதிரி பிரம்மா சேவுகணை தான் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப சவுத் சைனா சீல சைனாவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆபத்தாக மாறி இருக்கு அதனாலதான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியலே இதுதான் பிரம்மா சேவுகணைகள் இந்த தென்சீன கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு அதிகமாக விற்பனை செய்யப்படக்கூடிய காரணமே இந்தியா வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டு செஞ்ச விஷயம்தான் சரியா மேக் இன் இந்தியா டிஃபென்ஸ் கெட்ஸ் அனதர் பூஸ்ட் ஃப்ரம் சி டூ நைன் ஃபைவ் ஏர்பிளைன் மேனுபேக்சரிங் இந்த சி டூ நைன் ஃபைவ் ஏர்பிளைன் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தி நம்ம நாட்டிலேயே செய்யப்படக்கூடிய இந்த இண்டிஜினியஸ் மேனுபேக்சரிங் இருக்குல்ல அதுக்கு இன்னொரு கிஃப்ட் கிடைச்சிருக்கு நம்ம இந்த சி டூ நைன் ஃபைவ் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து நம்ம நாட்டில் குஜராத்திலேயே தயாரிக்க போகிறாங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா எல்லாமே டேட்டா பேக்ட் நியூஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போ நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it is bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to do anything we can do anything we can do. We will be able to do our first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do anything we can do. Thank you.